ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ದೀಪಾ ಈಜಿ ಹೋಮ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ದಿನಾಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಡ್ಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಥರ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ರಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆಗಿ ರಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ನಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿತೀರಿ ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಗ ಈ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆನೇ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ತೊಳ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾವು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಪ್ಪಿಂದ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಕಪ್ನಿಂದ ಎರಡು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಎರಡು ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ನಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ನಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಆರು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ
ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಡಾನ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಉಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂಚೆನೇ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ರಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರೋ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೇ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ನಿಂದ ನಾವು ಈ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವ್ರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಣ್ಣೆನ ಸೋರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಎಣ್ಣೆ ಸೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ನೀರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ರಿಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದೇ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಎರಡು ಥರ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಇಡ್ಲಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತನಗಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಟಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಇಡ್ಲಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತನಗಾಗೋವ್ರಿಗೂ ಬಿಡಬೇಕು
ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಟೇಕ್ ಕ